హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు బాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో హ్యూమన్ న్యూరల్ సిస్టమ్స్ న్యూరల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేట్ సంబంధించినటువంటి ఆల్రెడీ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ కంప్లీట్ చేస్తాం సో దాని కనుక వస్తున్నటువంటి వీడియో ఇది ఓకే స్టూడెంట్ ఆ వీడియో నేస్తే అంశాలు లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఈ వీడియో చూసిన అవసరానికి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా బెల్ ఐకన్ ఆల్ ఆఫ్ నైట్ వర్క్ చేసిన చేసిన ప్రతి వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రావడం జరుగుతుంది సో ఈ వీడియో మనం డిస్కస్ చేయబడే టాపిక్ ఏంటంటే హ్యూమన్ న్యూరల్ సిస్టమ్ గురించి అయితే మాత్రం ఈరోజు డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ద హ్యూమన్ న్యూరల్ సిస్టమ్ ఇస్ డివైడ్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ కింద టూ పార్ట్స్ కింద అయితే అంటే హ్యూమన్స్ లో ఉన్నటువంటి న్యూరల్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది టూ పార్ట్స్ కింద అయితే డివైడ్ చేయడం జరిగింది ఒకటి ఏంటంటే చూడండి ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ దీన్ని మనం సిఎన్ఎస్ అంటాం చూడండి సి అంటే సెంట్రల్ ఎన్ అంటే నర్వస్ ఎస్ అంటే సిస్టమ్ సిఎన్ఎస్ అలా మనకి ద పెరిపెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ పి అంటే మనకి పెరిపెరల్ ఎన్ అంటే నర్వస్ ఎస్ అంటే సిస్టమ్ ఇలా మనకి అయితే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ పెరిపెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే మిడిల్ లో ఉన్నదాన్ని మనం సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటాము దీని దీని చుట్టు నుంచి దీని పక్క నుంచి వచ్చే వాటిని మనం అంటే పెరిపెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటాం ఇలా సెంట్రల్ లో ఉన్నదాన్ని సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ కలిపి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ చెప్పొచ్చు రెమైన నర్వస్ అన్ని కూడా మనకి అంటే పెరిపెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కింద మనం డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ రకంగా మనకి అంటే సెంట్రల్ పెరిపెరల్ ఇలా మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ న్యూరల్ సిస్టమ్స్ అయితే మాత్రం హ్యూమన్ బాడీలో అయితే మాత్రం ఉన్నాయి నెక్స్ట్ చూడండి ద సిఎన్ఎస్ ఇంక్లూడ్ ద బ్రెయిన్ అండ్ ద స్పైనల్ కార్డ్ సో సెంట్రల్ పార్ట్ అనగానే సెంట్రల్ లో మనకి అంటే బ్రెయిన్ అదేదో మనకి స్పైనల్ కార్డ్ అంటే బ్రెయిన్ అదేదో మనకి స్పైనల్ కార్డ్ రెండింటిని కలిపి మనం ఏంటంటే సిఎన్ఎస్ లో రావడం జరుగుతుంది అంటే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి పార్ట్స్ ఏంటంటే టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి ఏంటంటే బ్రెయిన్ ఉంటుంది రెండోది ఏంటంటే స్పైనల్ కార్డ్ అంటే ఒకటి మెదడు రెండోది వెండిపోము ఇలా మనకి రెండు రకాలు ఉంటుంది ఇది అంటే చూడండి స్పైనల్ కార్డ్ అనేది వెర్టిబ్రల్ కాలం వేరు స్పైనల్ కార్డ్ వేరు చూడండి స్పైనల్ కార్డ్ ని కవర్ గాడ్ చేస్తున్నది వెర్టిబ్రల్ కాలం అది మనకి వెర్టిబ్రల్ కాలం అనేది దేనికి సంబంధించింది అంటే స్కెల్బల్ సిస్టమ్ సంబంధించింది స్పైనల్ కార్డ్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది ఇది నర్వస్ సిస్టమ్ సంబంధించింది సో అంటే స్పైనల్ కార్డ్ లోపల ఉంటూ దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ పట్టిన పైన మనకు వెర్టిబ్రల్ కాల్ ఉంటుంది అలాగే బ్రెయిన్ అనేది న్యూరల్ సిస్టమ్ సంబంధించింది అది దీని పైన కవర్ చేస్తుందా మనకి క్రేనియం ఉంటుంది ఆ క్రేనియం అనేది ఏంటంటే అది స్కెల్టల్ సిస్టమ్ సంబంధించినటువంటి పార్ట్ ఇది ఇక్కడ ఉంది నెక్స్ట్ చూడండి అంటే ఇక్కడ మనకు బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ సిఎన్ఎస్ లో రావడం జరుగుతుంది అండ్ ఈజ్ ద సైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ కంట్రోల్ ఇది ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ చేసి కంట్రోల్ చేసేటందుకు కూడా ఈ బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ లో జరుగుతుంది ద పిఎన్ఎస్ కంప్రైజ్ ఆఫ్ ఆల్ నర్వ్స్ ఆఫ్ ద బాడీ అసోసియేటెడ్ విత్ ద సిఎన్ఎస్ సిఎన్ఎస్ అంటే బ్రెయిన్ కి స్పైనల్ కార్డ్ కి అటాచ్ అయితే ఉన్నటువంటి రిమైనింగ్ అన్ని నర్వ్స్ ని కూడా కలిపి మనం అంటే పిఎన్ఎస్ అని చెప్తున్నాం అంటే మనకి ఏంటంటే బ్రెయిన్ స్పైనల్ కార్డ్ రెండు కూడా అంటే ప్రాసెసింగ్ చేస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెసింగ్ చేయడం అదే కంట్రోల్ చేయడం సో ప్రాసెసింగ్ కంట్రోల్ రెండు కూడా మనకి బ్రెయిన్ అండర్ లో ఉంటే మాక్సిమం కొద్దిగా స్పైనల్ కార్డ్ కంట్రోల్ లో కూడా ఉంటాయి అయితే ఈ రెండు ఏదైతే ఈ రెండింటిని ఈ రెండు వర్క్ చేయగలుగుతున్నాయి కాబట్టి మనం సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అన్నాం అయితే ఈ రెండింటికి బ్రెయిన్ కి స్పైనల్ కార్డ్ కి అటాచ్ అవుతూ నెంబర్ ఆఫ్ నర్వస్ ఉంటాయి సో బ్రెయిన్ నుంచి కూడా కొన్ని నర్వస్ వస్తాయి అలాగే స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి కూడా నెంబర్ ఆఫ్ నర్వస్ వస్తాయి ఈ బ్రెయిన్ నుంచి అలాగే మనకి స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి వచ్చిన నర్వస్ అన్నింటినీ కలిపి మనం ఏంటంటే పిఎన్ఎస్ కింద చెప్పవచ్చు అంటే కాబట్టి పిఎన్ఎస్ పిఎన్ దేంతో కంపోజ్ అవుతుందంటే నర్వస్ తోటి ఈ నర్వస్ అంటే పిఎన్ఎస్ లో నర్వస్ అనేది కూడా దేంతో అసోసియేట్ అవుతాయి అంటే సిఎన్ఎస్ తో అసోసియేట్ అంటే బ్రెయిన్ తోటి స్పైనల్ కార్డ్ తోటి నర్వస్ అనేది కూడా అసోసియేట్ అవడం జరుగుతుంది ఇలా ఉన్నటువంటి వాటిని మనం పిఎన్ఎస్ అని చెప్తాం ఇలా మనకి సిఎన్ఎస్ పిఎన్ఎస్ ఇలా టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది హ్యూమన్ లో ద నర్వ్ ద నర్వ్ ఫైబర్స్ ఆఫ్ పిఎన్ఎస్ ఆర్ టూ టైప్స్ పిఎన్ఎస్ అంటే పెరిపల్ నర్వ్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి నర్వ్ ఫైబర్స్ అనేవి టూ టైప్స్ ఉంటాయి అవి అంటే ఎఫరెంట్ ఒకటి ఎఫరెంట్ ఒకటి ఎఫరెంట్ ఫైబర్స్ ఎఫరెంట్ ఫైబర్స్ ఇలా మనకి టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది అంటే ఎఫరెంట్ ఫైబర్స్ అంటే ఏంటి ఎఫరెంట్ ఫైబర్స్ అంటే ఏమని చూద్దాం ద ఎఫరెంట్ నర్వ్ ఫైబర్స్ ట్రాన్స్మిట్ ఇంప్లస్ ఇంపల్స్ ఫ్రమ్ చూడండి టిష్యూ ఆర్ ఆర్గాన్ టు సిఎన్ఎస్ సో ఇక్కడ చూడండి ఏమవుతుంది ఏదైతే ఈ ఎఫరెంట్ ఏద
టిష్యూ కనెక్ట్ అయ్యే వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే ఎఫరెంట్ నెరో ఫైబర్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇలా మనకి టూ టైప్స్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంది ఎఫరెంట్ కూడా ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతుందంటే టిష్యూ నుంచి ఆర్గాన్ నుంచి సెంట్రల్ నెర్వస్ సిస్టమ్ కనెక్ట్ కనెక్ట్ అంటే మెసేజ్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్కిన్ మీద ఎవరైనా కొడితే ఇక్కడ నుంచి ఏవైతే మనం సిఎన్ఎస్కి పంపి పంపించేవో అంటే కొట్టిన దాన్ని తీసుకెళ్తున్నాం ఇక్కడ మనకి ఏం చేస్తుంది ఫ్రమ్ ఆర్గాన్ అంటే స్కిన్ అనేది ఆర్గాన్ కాబట్టి ఆర్గాన్ టు సిఎన్ఎస్కి పంపించే వాటిని ఎఫరెంట్ అంటాము తర్వాత కొట్టిన తర్వాత దాన్ని దానికి అంటే ఎవరు కొట్టారు ఏంటి ఇవన్నీ చేసి రిమైనింగ్ ఏదన్నా సరే పార్టీకి పంపించే వాటిని మనం ఏమంటాం అంటే ఎఫరెంట్ అంటాం అప్పుడు ఏమవుతుంది సిఎన్ఎస్ నుంచి అవి ఆర్గాన్ లేదా టిష్యూకి అయితే మాత్రం కనెక్ట్ అయి ఉండడం జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా మనకి ఎఫరెంట్ నెరో ఫైబర్స్ ఎఫరెంట్ నెరో ఫైబర్ టూ ఫైబర్స్ అయితే ఎందులో ఉంటాయి అంటే పిఎన్ఎస్ లో ఉండడం జరుగుతుంది సో దీని తర్వాత చూడొచ్చు ఇంకాను ద పిఎన్ఎస్ ఈజ్ డివైడ్ ఇన్ టు టూ డివిజన్ స్కాల్ సొమాటిక్ నెర్వస్ సిస్టమ్ ఎటనామిక్ నెర్వస్ సిస్టమ్ మళ్ళీ చూడండి ఈ పిఎన్ఎస్ అనేది టూ టైప్స్ కింద టూ డివిజన్స్ కింద అయితే మాత్రం డివైడ్ అవ్వడం జరిగింది ఆ టూ కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ చూడండి సొమాటిక్ న్యూరల్ సిస్టమ్ ఒకటి రెండుదంటే ఎటనామిక్ న్యూరల్ సిస్టమ్ సో నెర్వస్ ఆర్ న్యూరల్ సిస్టమ్ లో కూడా సో సొమాటిక్ న్యూరల్ సిస్టమ్ ఎటనామిక్ న్యూరల్ సిస్టమ్ ఇలా టూ పార్ట్స్ కింద మాత్రం డివైడ్ చేయడం జరిగింది ద సొమాటిక్ న్యూరల్ సిస్టమ్ రిలీజెస్ ఇంపల్సెస్ ఫ్రమ్ సిఎన్ఎస్ టు స్కెల్టెల్ మజిల్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చూడండి ఇక్కడ మనకి ద సొమాటిక్ ఏదైతే న్యూరల్ సిస్టమ్ న్యూరల్ సిస్టమ్ అంటే రిలే రిలేస్ ఇంపల్సెస్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ చేస్తున్నది సిఎన్ఎస్ నుంచి సిఎన్ఎస్ నుంచి రిలీజ్ చేసి ఎక్కడకు టు స్కెల్టెల్ మజిల్స్ సో స్కెల్టెల్ మజిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వాటి అన్నిటి కూడా ఇది పంపించడం జరుగుతుంది వై ద ఎటనామిక్ న్యూరల్ సిస్టమ్ ట్రాన్స్మిట్స్ ఇంపల్స్ ఫ్రమ్ సిఎన్ఎస్ టు ఇన్వాలంటరీ ఆర్గాన్స్ అండ్ స్మూత్ మజిల్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇక్కడ నెక్స్ట్ రెండు వచ్చి నేను చూడండి సొమాటిక్ న్యూరల్ సిస్టమ్ ఒకటి ఎటనామిక్ న్యూరల్ సిస్టమ్ ఒకటి సొమాటిక్ న్యూరల్ సిస్టమ్ లో ఈ నెవస్థలకు సిమ్టమ్స్ అన్ని కూడా ఇంపల్స్ అన్ని ఎలాగ వెళ్తాయి ఫ్రమ్ సిఎన్ఎస్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే స్కెల్టెల్ మజిల్కి వెళ్తాయి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో సిఎన్ఎస్ టు స్కెల్టెల్ మజిల్ వెళ్ళే సొమాటిక్ న్యూరల్ న్యూరల్ సిస్టమ్ సంబంధించినవి అదే విధంగా ఎటనామిక్ న్యూరల్ సిస్టమ్ లోకి వస్తారు ఏమవుతుందంటే ట్రాన్స్మిట్ సింపల్స్ ఎలా అవుతున్నాయి ఫ్రమ్ సిఎన్ఎస్ టు ఇన్వాలంటరీ ఆర్గాన్స్ అండ్ స్మూత్ మజిల్స్ వెళ్తుంది ఇన్వాలంటరీ ఆర్గాన్స్ ఏవైతే ఇన్వాలంటరీ ఆర్గాన్స్ కి అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్మూత్ మజిల్స్ ఆఫ్ ద బాడీకి ఇక్కడ నుంచి నెర్వ ఇంపల్స్ అనేవి వెళ్ళడం జరుగుతుంది దీనికి అటనామిక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ బీట్ ఎప్పుడు కూడా హార్ట్ హార్ట్ తాలూకా ఏంటంటే ఎప్పుడు రెగ్యులేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆటోమేటిక్ గా జరుగుతుంది కాబట్టి సో అటువంటివన్నీ కూడా మనకి దీని అందులో ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఉండి ద ఎటనామిక్ న్యూరల్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు చెన్ సింపాటిక్ న్యూరల్ సిస్టమ్ అండ్ పారా సింపాటిక్ న్యూరల్ సిస్టమ్ సొమాటిక్ అలాగే ఎటనామిక్ సో సొమాటిక్ ఎటనామిక్ మళ్ళీ ఏమవుతుందంటే టూ టైప్స్ కింద డివైడ్ అయింది సో ఎటనామిక్ న్యూరల్ సిస్టమ్ ఈస్ ఫర్దర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు టూ టైప్స్ ఏంటి సింపాటిక్ సింపాటిక్ న్యూరల్ సిస్టమ్ పారా సింపాటిక్ న్యూరల్ సిస్టమ్ ఇలా మనకి టూ పాస్ కింద డివైజ్ అయింది సో దీంతో పాటు మనకి అంటే వెస్కల్ నెర్వస్ సిస్టమ్ కూడా ఉంది ఈజ్ ద ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద పెరిపెరల్ నెర్వస్ సిస్టమ్ సో ఇది కూడా మనకి పెరిపెరల్ నెర్వస్ సిస్టమ్ లో ఉన్న పార్ట్ ఏది వెస్కల్ నెర్వస్ సిస్టమ్ కూడా దట్ కంప్రైజ్ ద హోల్ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ నర్వ్స్ ఫైబర్స్ గ్యాంగ్లే అండ్ ఫ్లెక్సెస్ బై విచ్ ఇంపల్సెస్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ ద సెంట్రల్ నెర్వస్ సిస్టమ్ టు చూడండి ఇది ఇదేవుతుంది సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ నుంచి టు మనకి అంటే విస్కరా అని అంటే బాడీ క్యావిటీ లో ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఆర్గాన్స్ ఉంటాయో సో మనకి విస్కరా టు ద మనకి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఏదైతే మనకి బాడీ క్యావిటీ లో ఉన్నటువంటి ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అటువంటి వాటి అన్నింటిని కూడా మనకి అంటే విస్కరా ఆర్గాన్స్ అంటాం సో ఇది ఓవరాల్ గా ఉన్నటువంటిది సో దీని తర్వాత ఏంటంటే న్యూరాన్ తాలూకా స్ట్రక్చర్ ఫంక్షన్ గురించి అయితే మాత్రం మనం నెక్స్ట్ వీడియో చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక